Nikisha hapa naweza nona. Eh? Nikisha hapa naweza nona. Water, I'm not good. Water on a food. Our feed, eh? Our feed. katika hiki kikundi cha Canon CBO tumeshirikiana na wao na chama cha eh, Kirimo National Kenya Kenya National Federation so tumeweza kushirikiana na wao tuhakikishe maono yao yametimilizwa ama ndoto yao imetimia uh, tumeona wamefanya chuhudi na bidii bidii yao wameanza na kuku kumi na chogo mbili na kushangaa sasa hizi wako na kuku saidi ya 100 na ni maajabu. Kwa hivyo ni njia moja ya kuhamasisha vijana ya wa Kenya wengine na wale wana moyo wa kufuga wanaweza kuja wa, waone ni ukweli kwa sababu hawa watu wana maono kwanza na kuku kumi kufikisha kuku 400 si kazi rahisi. Kama wana Kenaf kwa sababu gani tunawatafuta huwa ni kutafuta watu kama wenye maono na tuweze kuangalia county government ili weze kuwasaidia. Kama wameanzisha kitu kama hii na wajawahi pata msaada wowote nyumba wanayofugia wenye walianzia nataka na iporeshwa wapate msaada wapate support na kuna hizo project ndani ya county sasa wana Kenya watu wanawatafuta wali wapate msaada na wapate usaidizi kwa sababu murati walio nao ni murati mkubwa kumaanisha faida wanayo kama walianza na kuku kumi, na wako na kuku saidi ya 400 Si haya ni mambo kabisa kwa sababu piwa kienyeji ndio tunaambia watu wafuge piwa kienyeji. Piwa kienyeji ni kukusafi kukura na piwa kienyeji ni kukusafi ile unaweza unaenjoy nayo. Si kama zile za hybrid, si kama zile sui gani za kupuirasi za kusababisha na stima zikue hapana. Kwa hivyo huu murati ni murati wenye hata si tumefurahia wana Migori, wana county ya Migori, including bwana muheshimiwa governor Ojiro aleza jifunia vijana kama hao. Kwa so, vijana kama hakuna ajira, hii ni njia moja ya kujipea ajira. Na kama wanajipea ajira wapate msaada wasaidiwe. Naona kama chairman wa uh, Kana ni CBO huyu 
kijana amesoma amekura kitabu mzuri lakini ukiona maono yake ameanzisha mradi kupitia elimu yake wameweza kuguza kuku nyingi sana zile zitaweza kufanya kuonyesha wakenya wengine kuonyesha mayuths wengine si lazima apate kiti ile ya kusukuka ya ofisi lakini sasa unaona mahali amefikia amefanya mambo makubwa kupitia elimu yake kazi yetu ni elimu kazi yetu ni kuhakikisha county government wamejulikana kwa sababu ukiona kama hao tumewafikia siku ya leo kama chama ni wa migori Uh, nikihakikisha wajulikane walipo ili ndoto yao iweze kukamilishwa unajua tukiongea kama kwa mfano waziri waziri ako huko kwa ofisi haezi jua maneno kama haya yanaendelea governor ako huko kwa ofisi haezi jua kaunti yake ni wangapi wanafuga kuku na ni wangapi wanahitajika wasaidiwe kuna kitu moja nimepiga ndani ya Migori County marufuku ni wale brief case farmers kuna wale wanajifanya wanafuga kuku hawana ile morali ya kuku kumaanisha kama hao wana Kenneth tumewagundua kwa kisaidiwa wape ufadhili kumaanisha wanaweza fanya mambo makubwa mayai ya kienyeji tutapata kuku za kienyeji tutapata tutakula kuku zenye ziko sawa si zile kuku zinakuwa na wiki mbili wiki tatu hii ni kuku ukimkura unasikia yenyewe ni mtamu ndio maana unaona tumefika siku ya leo uh, watu wa media ili waweze kuangaziwa wajulikane wanafanya hii project haya maeneo ili waweze kupata msaada wachengewe nyumba na wapewe chakula wapewe misaada ufadhili ili inahitajika ilo weza kujikimu ndoto yao itimie vijana wengine wajifunze kijana kama huyu amesoma ni mtu ana elimu nyingi sana anaweza fundisha amekura kitabu mzuri sana anaweza fundisha watu juu ya botri hizi ma NGO ziko ndani ya kaunti kama chairman ninaongea anaweza pewa ajira afundisha vijana wengine unaweza anza aje na kuku kumi ufikisha kuku 400 haya ni maajabu kuku kumi unajua wengine wanaamini lazima wako na kuku nyingi lakini wana wameanza na kuku kumi sasa hizo wako na kuku saidi ya 400 hiyo ni kumaanisha vijana wengine akiweza ku, ku, aki, akiweza kuwezeshwa akiweza kupewa hao mashirika wa msaidie aweze kuelemisha vijana wengine ndani ya kaunti ya Migori na Kenya nzima atafanya mambo makubwa kupitia huu ufugaji wa kuku za kienyeji uh, kwa hii boma tulijadiliana kama wana Canaan CBO tuka discuss tukaonelea ni sehemu gani tambale tunaweza anzisha huu mradi wetu wa kuku Tulipoangalia kulingana na members wenye tuko kwa hii kwa hii group tuliona Hindu inaweza kuwa the best place for us to do this project ya poultry kwa sababu poultry is more of uh, protection na hitaji security mingi kutokana na kukuliwa na wanyama ambao they are crawling kutokana na hawa eagles bearing in mind kwamba huko kwetu they are under free range system so tulikubaliana as group members to select boma tukaona inaweza cut favor because of the perimeter wall which is a all over the around the around this compound na tukubaliana kwamba hii ndio eneo ambayo tungefanyia hawa kuku so there's one thing i want to show the county government and even the the whole country of kenya and even the nation it's not a must that lazima ukuwa na milioni na mamilioni ya pesa ndio uanzishe ufugaji mzuri kama huo hizi kuku za kienyeji we are the canon cbo tulika tujin tukajadi tukasema tuanze tu na kuku kumi. kama walivyotangulia wenzangu ambao wameongea mbele yangu tulianza na kuku kumi. na as as pa our record kufikia saa hii kuku ambao wamekuwa wame produced in this farm kuanzia mwezi wa tano mwaka uliopita mpaka sasa hivi tunaongea ni kuku zaidi ya 400 mtu anaweza kujiuliza tulifanikishaje kupata hao kuku wote kwa kipindi hicho kidogo hicho so hapo kiangalia sisi hatujaitumia kitu kama stima katika kukuza hao kuku wetu na pia hatuconcentrate sana katika kununua vyakula kutoka kwa maduka tipasa tupate kupunguza gharama kwa kuku kwa kuku ambao tulionunua kuku wa kutaga kuku kumi, walikuwa ndo wamekaribia kutaga walikuwa wamebakisha like one month two months ndo waanze kutaga so wakati tulionunua tulionunua kutoka kwa mkulima mmoja tuliangalia his vaccination calendar alikuwa na vaccinate kuku wake vizuri so we were very sure kwamba kuku wenye tunge tulinunua they were safe against all type of diseases so wakati tuliwaleta hapa tulio introduce tukajenga wa poultry structure iko hapa though it's not of that standard tukaanza kufugia au kuku au kuku kumi ndani na kando na hiyo tulinunua sa jogo wawili from a different from a different source ndo kwa avoid hiyo ni breeding sababu hatungetoa from the same same source to so, to try kuku ya kike na na jogo at the same time tungekuwa na in breeding so to avoid in breeding tuli source jogo kutoka a different farmer na mwera tuka source kutoka another different farmer so wakati tuliwaleta hapa we fed them on less mash 
wakati wale feed on last march they all started to lay at the same time na kila kuku alikuwa guaranteed kwamba alitupatia more than 10 eggs na by good luck huku kupia walilalia at the same time so kuku 10 kila kuku akilalia mayai 10 to 10 to 10 to 14 during our first in our first production tulipata ile vifaranga ya kwanza wenye walitotolewa tulipata vifaranga zaidi ya 100 so what we did to select kukua wili kwa sababu hatukuwa na ile brooding champ ya kukuza wale vi, vi, wale vifaranga wadogo tukaweka in our special room yenye kwa hiyo nyumba ya huyu mwanachama mwenzetu so huyo au kukua wili wakawakuza and the rest the eight tukawarudisha nje tukawatoa wale vifaranga wakaendelea kukua feed on 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 feeds properly na wakaendelea kutaga hivyo hivyo the circle went on repeating and repeating and repeating up to now tumekuwa tukinunua tumekuwa tuki tukiuza kuku pia huwa tunauza mayai kama kuna demand pia ukiangalia kama wako kwetu wadogo au wadogo hivyo tumesema ngoja tu retain lakini kuna mtu ridi alikuwa amekuja ku kuwataka kama anaweza nunua lakini tulisema ngoja tu maintain kidogo eh jambo la kwanza baada kusababisha tukaamua kwamba tu select hawa pure kienyeji wale waki wale kienyeji kabisa ambao ni pure tulikuwa na sababu kadhaa ambazo tuliziangalia kama wana Canon CBO. Kitu cha kwanza kutoka kwa kwa trainings ambazo tumekuwa tukizipitia through the county government and the KNAF organization. To rediscover kwamba and from our own also research we do sometimes tunafanya uchunguzi wa kidogo kidogo ambao hautugalimu hau sana. Tugunua kwamba hawa kwa kienyeji kitu cha kwanza wako resistant to diseases. So ukiangalia diseases zinazinasumbua most poultry farms kukuwa kienyeji mwaso mwenye ako free range kama hawa wetu ni vigumu sana shiko na hayo magonjwa kitu cha pili pia tuliangalia the feeding the intensity of feeding another thing ya nyungu na sumbuwa kulima wengi wa poultry ni, ni kulisha kuku kiangalia kukuwa kienyeji kuku kienyeji hakulagi sana like hawa wengine wenye ni wa ni wa improved ni wa improved varieties so unagundua kwamba kwa mfano kama tumeprepare chakula like one sack tunaweza lisha hao kuku na hiyo one sack for a very long period of time compared na hao wenye wamenini hao wenye wame wame wako of improved variety tena another thing ha, ni kwamba hawa kuku wa kienyeji production yao ni nzuri sana ile sinao nasema kwamba eti oh kienyeji 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 is the best by the way to do so ufugaji wa kienyeji una faida sana hii ni mradi mwingine tena nimeanzisha hapa kwa kwa boma kwa juu ya kujisaidia kwa maisha ya saa hizi vile yako magumu. So nimeanzisha umradi wa kuku nilianzisha na kuku kumi zikiwa za kike. Na jogoo zilikuwa mbili. Na huo mradi nilianzisha mwezi wa tano mwaka jana. Na saa hii pale tumefika tuna kuku karibia mbili ndani ya boma. Na mbali zilizouzwa na hizi zingine zenye ziko so nilikuwa naomba mashirika na taasisi zinazohusiana na mambo ya ufugaji wanisaidie kwa ajili ya kutengeneza nyumba yangu ya kuku nilianza tu kama kuanza mradi lakini saa hii nilikuwa naomba usaidizi na kaunti ya Migori nipe usaidizi wa kuboresha mradi wangu wa hizi kuku nyumbani na ni mradi ndio anzisha ni kuku za kienyeji peke yake. Tulinifanya niweze kufuga kuku ya kienyeji zinavumilia sana kidogo hali ya hali ya hewa pia magonjwa si waingili mara kwa mara. Lakini ukianzisha kuku wa kizungu wanataka uwe na umakini zaidi wa kuwa care kwa sababu chakula imekuwa iko juu sana. Ina gharama sana. Na madawa pia imekuwa ni gharama sana. Na diyo mana mimi nilipenda nianzishe mradi huu wa kuku ya kienyeji. Kidogo niweze kujisaidia kwa sababu madawa ni imekuwa gharama na chakula pia. Ango nianze ni mepata faida kwa mba ni na, napo kuwa ni me, napata shida yote. Unauza, inakusaidia kwa hile shida yenye ukonayo na pia chakula wanaweza jilisha wenye kwa kuauza na kupitia kuuza mayai. Katika hibo matulianze huu mradi na kukumi za kike na jogo wa wili.
na tunapoendelea zimeanza zilitaga mayai na kwa kuzaa faranga kama 40 na zimekuwa so kadri tunavyo songa na hizi kuku tumeweza kuuza kuka za ili ziweze kunuria cha kuku tumio pesa atende hu mradi wa kuku kienyeji ni rahisi sana kwa sababu zinahitaji juu cha kula madao kidogo ambazo ni bei nafuu katika maduka zetu katika hii kaunti yetu ya Migori 